আসসালামু আলাইকুম আমার নাম ফুরকান খান আমি একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার আর পেশায় একজন ব্যবসায়ী আর আমি যে কোম্পানিতে কাজ করে থাকি সেখানে বেশিরভাগই হিন্দু আর জৈন আমি দেখেছি যে সেসব মুসলিমদের তারা অন্যভাবে দেখে যারা মাথায় টুপি পরে আর মুখে দাঁড়িয়ে রাখে আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমিও ইসলাম আর অন্য ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করছি ইসলাম প্রচারের জন্য আমরা কি এই টুপি আর দাঁড়ি বাদ দিতে পারি আমি দেখেছি যে এভাবে তাদের বোঝানো অনেক সহজ হয় ভাই আপনি বললেন যে আপনি বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন ছাত্র আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে রহমদ্দিন আপনি বললেন যে লেভেলগুলো যদি না লাগান অর্থাৎ মাথার টুপি আর দাঁড়ি এতে করে সহজে ইসলাম প্রচার করতে পারেন আপনার তাই মনে হয় প্রত্যেকের মতে স্বাধীনতা আছে ভাই আমিও কিন্তু ধর্ম প্রচারের লাইনে আছি আমি জানি না আপনি কতখানি দেওয়ার কাজ করেন আলহামদুলিল্লাহ আমি পৃথিবী জুড়ে দাওয়া দিয়ে বেড়াই এই টুপিতে কখনো আমার কোনো সমস্যা হয়নি আমাকে মাত্র একটা উদাহরণ দেন আপনি যদি দায়ী হন তখন এই টুপি কোনো অসুবিধা করে অবশ্য যদি আপনি দায়ী না হন যদি আপনি বস্তুবাদী হন আ যদি কোনো অমুসলিম জানে যে আমি মুসলিম সে তাহলে আমার দোকানে আসবে না যদি আপনি এমন বস্তুবাদী হন তখন হয়তো আপনি ভাববেন এতে ক্ষতি হবে তবে আপনি বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে পড়েছেন জৈনদের সাথে আছেন ইত্যাদি ভাই আমি ফুল টাইম দায়ী আলহামদুলিল্লাহ আপনার অভিজ্ঞতা থেকে এমন একটা ঘটনার কথা বলেন যেখানে টুপির কারণে আপনি কোনো সমস্যা পড়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এতে সুবিধাই হয় এতে করে আমি বিভিন্ন সুবিধা পাই আসল কথা হলো এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যে আপনি জানেন না যে কিভাবে সামলাতে হবে তাই কোরআন বলছে সুরা নাহালে তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমরা যদি কোনো কিছু না জানো তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো কোনো এক্সপার্টের কাছে যান তিনি দেখাবেন কিভাবে সমাধান করতে হবে এমন সিদ্ধান্ত নেবেন না যেটা ভুল হ্যাঁ ভাই সমস্যাটা বলেন আমি সমাধান দিচ্ছি আসলে আপনি একজন ফুল টাইম দায়ী আমি ফুল টাইম দায়ী না আমি ব্যবসা করি এর পাশাপাশি আমি দাওয়া দেই যখন আমার অফিসে থাকি আমি অফিসের লোকজনের সাথে কথা বলি ধর্ম নিয়ে বলি আর আলহামদুলিল্লাহ দু একজনকে আমি বোঝাতেও পেরেছি তবে আমি যেটা দেখেছি যে গুজরাট অঞ্চলের লোকজন এছাড়া অন্য অন্যরাও তারা এই টুপি দাঁড়ি এড়িয়ে চলে আমার এক কলিকের দাঁড়ি আছে তারা তার কাছে যাই না তবে আমি যখন তাদের সাথে কথা বলি তখন দেখি তারা আমার কথা শুনছে তাই মনে হয় যে এইভাবে ইসলাম প্রচার করা আরো সহজ ভাই একটা উদাহরণ দিলেন তার কলিকের কথা বললেন বললেন আমার মতো ফুল টাইম দায়ী নন কথা বদলালেন প্রথমে বললেন বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র এখন বললেন ফুল টাইম দায়ী নন আপনাকে কেউ ফুল টাইম দায়ী হতে বাধা দিচ্ছে না এটা সবচেয়ে ভালো পেশা একজন মেডিকেল ডাক্তারের চেয়েও ভালো আমি একজন ডাক্তার ছিলাম আরো ভালো পেশার জন্য ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছি পবিত্র কোরআনে সুরা ফুসিলাতে তেত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিমিন কথায় সেই ব্যক্তি চাইতে কে ভালো যে মানুষকে আল্লাহর কথা আহ্বান করে সৎকর্ম করে আর বলে আমি প্রথমে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করি শ্রেষ্ঠ পেশা হলো ইসলামে দাওয়া দেওয়া ভাই ফুল টাইম দায়ী হওয়ার আগে আমি একটা মেডিকেল কলেজে পড়তাম আমার বেশিরভাগ ক্লাস ফ্রেন্ডই ছিল অমুসলিম কট্টর মুসলিমদের একদম পছন্দ করত না তারপরও তারা পছন্দ করত না কারো মুখে দাড়ি আর মাথায় টুপি তবে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে পছন্দ করত কারণ হিকমা ব্যবহার করতাম কোরআন বলছে কিভাবে দাওয়া দিতে হবে সুরা নাহালের একশো পঁচিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে উদু ইলা সাবিল রাব্বি কাবিল হিকমা ওয়াল মাহিজাতিল হাসানা ওয়াজ আদিল হুমবিল্লা তিহা হাসান মানুষকে তোমার প্রতিপালকের কথা আহ্বান করো হিকমতা সদুপদেশ দ্বারা তাদের সাথে তর্ক করো তাদের যুক্তি দেখাও সবচাইতে উত্তম আর গ্রহণযোগ্য পন্থায় আপনাকে হিকমা ব্যবহার করতে হবে দাওয়ার সময় আর যদি আপনার হিকমা ব্যবহার করেন টুপি আর দাঁড়ি আপনাকে কোনো সমস্যায় ফেলবে না আপনি বলতে পারবেন সেই অমুসলিম বন্ধুদের যে একজন মুসলিমের সাথে পরিচয় হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকের বয়স খুবই কম একেবারে কম তার নাম হলো জাকির বলেছে সে অমুসলিমদের সাথে কথা বলবে আপনাদেরও ভালো লাগবে তার মাথায় টুপি আর মুখে দাঁড়িয়ে আছে আপনাদেরও ভালো লাগবে তাদেরকে ক্যাসেটটা দিতে পারেন যদি তাদের সাথে দেখা করতে না পারি তাহলে আমার ক্যাসেটটা দেন তারপর ফলাফলটা দেখেন আমি অমুসলিমদের সঙ্গে থাকি না আলহামদুলিল্লাহ তবে এই ক্যাসেটগুলো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে আপনি একজন অমুসলিমকে বোঝানোর কথা বলছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমি হাজার অমুসলিমকে বুঝিয়েছি আমার কথা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ তাই এটা আসলে একটা ভুল ধারণা আপনি হিনমন্যতায় ভুগছেন যদি মানেন ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহলে আপনি নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছেন কেন একটা উদাহরণ দেই ধরেন একজন বয়স্ক লোক তিনি খুবই বৃদ্ধ বার্ধক্যে জর্জরিত তিনি বলছেন আমার কাছে আছে জাদুর পানি এটা খেলে আপনার শক্তি বাড়বে যদি এই পানিটা খান আরো একশো বছর আপনি বাঁচবেন আপনি হবেন খুবই শক্তিশালী এই বয়স্ক লোকটার এক পা কবরে চলে গেছে তিনি এই পানির বোতল একশো টাকা দিয়ে বিক্রি করছেন 
কেউ কি সেটা কিনবে বলছে আমার হাতে এই পানির বোতলের দাম একশো রুপি যদি এই পানি খান আপনি আরো একশো বছর বাঁচবেন আপনি আবার পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী তাকে বিশ্বাস করবেন তার কথাকে বিশ্বাস করবেন করবেন না কেন লোকটার একটা পা কবর চলে গেছে যদি এই পানিতে কারো শক্তি বেড়ে যায় তাহলে নিজে কেন তিনি খাচ্ছেন না আপনি ইসলাম প্রচার করছেন আর মুসলিম হিসেবে পরিচালিত ভয় পাচ্ছেন তাহলে কিভাবে ধর্ম পালন করবেন আপনি ঘর নামে করছেন আপনার খারাপ লাগলে আমি দুঃখিত যদি মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পান আর বলেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তার মানে আপনি ভণ্ডামি করছেন কোন যুক্তিবাদী কি সেই লোকের কাছ থেকে পানির বোতলটা কিনবে যার এক পা কবরে আর বলছে আপনি যদি এই পানি খান আরো একশো বছর আপনি বাঁচবেন সবচেয়ে শক্তিশালী হবেন এটা তো ভণ্ডামি মিথ্যাচার হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমার সাথেও অমুসলিমদের দেখা হয় আর তাদের বোঝাতে পেরেছি যখন তাদের সাথে কথা বলি অমুসলিমরা আমার কথা শোনে আলহামদুলিল্লাহ আমাকে শ্রদ্ধা করে ও আপনাকে তো টিভিতে লেকচার দিতে দেখেছি তারা আমাকে খুব সম্মান করে তারা জানে আমি ইসলাম প্রচার করছি তারা অন্যান্য মুসলিমদের হয়তো চেনে না যাদের দাঁড়িয়ে আর টুপি পরে কিন্তু আমাকে ভালোভাবে চেনে আমাকে সম্মান করে আমাকে ঘুষ দিতে হয় না আমি কাউকে ঘুষ দেয় না আলহামদুল্লাহ আমাকে শ্রদ্ধা করে আল্লাহ আমার কাজ সহজ করে দিয়েছেন যদি আপনি ভয় পান যদি আপনি হীনমন্যতায় ভোগেন যদি আপনার মনে কোনো দুর্বলতা থাকে তাহলে অমুসলিমদের এই কথাটাই মেনে নিচ্ছেন যে যারা মুখে দাঁড়িয়ে রাখে তারা ভুল করে আপনি যেটা করবেন আপনার মুখে দাঁড়িয়ে রাখবেন আর অমুসলিম বন্ধুদেরকে বলবেন যে আগে আপনারা আমাকে শ্রদ্ধা করতেন কারণ আমার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল না আপনারা কারো মুখে দাঁড়িয়ে পছন্দ করেন না আজ থেকে আমি মুখে দাঁড়িয়ে রাখা শুরু করলাম ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তারপর আপনি তাদের বলেন দেখেন ভাই আমি আগের মতোই আছি আমি আগের মানুষই আছি শুধু এখন মুখে দাঁড়িয়ে আর মাথায় টুপি আছে এখন আমার স্বভাব কি বদলে গেছে আপনার স্বভাব বদলাবে না উন্নত হবে আলহামদুলিল্লাহ তারপর আপনি তাদের বুঝিয়ে বলবেন দেখেন আপনাদের একটা ভুল ধারণা আছে যে দাঁড়ি আর টুপি যাদের আছে তারা ভালো মানুষ না তারা গুন্ডা তারা মাস্তান দেখেন আমাকে আপনারা অনেকদিন ধরে চেনেন কয়েক সপ্তাহ পরে যখন আপনি আপনার মুখে দাঁড়িয়ে রাখবেন ইনশাল্লাহ তখন অমুসলিম বন্ধুদের বলবেন আমার মুখে দাঁড়িয়ে আর মাথায় টুপি আমার স্বভাব কি বদলেছে আলহামদুলিল্লাহ এতে আপনার কাজ সহজ হয়ে যাবে আর আপনি দাওয়া দিতে পারবেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন